السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصدقائي الاعزاء اهلا وسهلا بكم معكم احمد شفيق مدرب الاصوات والمقامات النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا قابلنا في فتره زمان واحنا صغيرين وبيقابل اولادنا او اخواتنا او قرايبنا دلوقتي وهو موضوع تغير الصوت في مرحله البلوغ تغير الصوت في مرحله البلوغ طبعا دي حاجه طبيعيه جدا وبتحصل لاي راجل او اي ست لكن في الستات بيبقى بدرجه غير ملحوظه يعني الصوت عموما وهو بيتغير بيتغير للاخفض بيبقى صوت طفولي ثم يبدا يغلظ شويه يبقى اغلظ سواء رجاله او ستات لكن في الرجاله بيكون ملحوظ قوي وفي الستات ما بيبقاش ملحوظ بشكل كبير فكلامنا كله عن الرجاله الستات هيشوفوا الحلقه دي علشان خاطر ولادهم البلوغ هو الوصول لسن الرشد واكتمال النضج بيحصل في الفتره دي شويه تغيرات فسيولوجيه وتغيرات نفسيه علشان ينتقل الفرد من فتره الطفوله لفتره المراهقه الفترة اللي بينهم او المرحلة الانتقالية دي اسمها فترة البلوغ بيكون المسؤول عنها افراز هرمونات الاندروجين زي التستوستيرون اللي هو هرمون الذكورة وده المسؤول عن ظهور الاعراض السنوية للبلوغ واللي منها تغير الصوت لازم نفهم ليه الصوت بيتغير في فترة البلوغ علشان نعرف نتعامل مع المشكلة دي طبعا هي مش مشكلة هي حاجة طبيعية جدا كل اللي بيحصل فيها ان هرمون التستوستيرون لما بيتفرز في الجسم بيبدا يخلي العضلات تنمو والعظام تنمو عظام الوجه بتنمو عظام الرقبه بتنمو والعضلات كذلك بتنمو فايه اللي يحصل الحنجره نفسها بتكبر الاحبال الصوتيه بتطول وتبقى اكثر سمكا تجاويف الفم والانف والحلق بتكبر يعني عظام الوجه نفسها بتكبر فايه اللي يحصل بيتخلق تجاويف أو بتكبر التجاويف اللي موجودة بالفعل في الحنجرة وخلف الحنجرة وفي الحلق وفي الجيوب الأنفية فاللي يحصل يخلي فيه صدى صوت كبير بيظهر الأول كان صدى الصوت محدود والصوت بيبقى مكتوم ورنينه قليل بيبدأ إنه يتضخم بشكل كبير لما الفراغ يوسع زي بالظبط أوضة مليانة أثاث أو أوضة فيها عفش كتير وأوضة فاضية ما فيهاش عفش كتير انهين اللي بترن اكتر طبعا اللي ما فيهاش عفش كتير نفس النظام ده اللي بيحصل مع الانسان في الوقت ده اول ما الطفل بيتولد بيبقى طول احباله الصوتيه حوالي 2 ملي الولد زي البنت بالظبط 2 ملي اللي بيفرق مقدار الزياده السنويه في طول الاحبال الصوتيه البنت بتزيد سنويا 4 من 10 ملي كل سنه الولد بيزيد حوالي 7 من 10 ملي في السنه يعني تقريبا ضعف البنت واقصى طول للاحبال الصوتيه عند الفتيات بيبقى 10 ملي والرجاله اقصى طول بيبقى حوالي 16 ملي هنلاحظ الفرق الرجاله احبالهم الصوتيه اكبر من الستات فبالتالي الرجاله صوتهم بيبقى اخشن بكتير من الستات والحبل الصوتي كل ما كان اطول وكل ما كان سمكه اكبر كل ما كان صوته اغلظ واكثر خشونه طيب الكلام ده بيحصل في سن قد ايه الكلام ده ممكن يبدا معاك هو ملوش سن محدد معاك من 11 سنة لحد 18 سنة دي سنة دي فترة البلوغ عند الشباب عند الرجالة طيب بالنسبة للصوت هل داخل في ضمن الرينج ده؟ لا طبعا الصوت بيبدا مثلا من 13 سنة لحد 18 سنة كنمو لكن لا يكتمل نضجه الا في سن العشرينات لحد 21 22 23 سنة ممكن صوتك يكون لسه بينضج والحلقه دي معموله مخصوص علشان الفئه دي من الناس اللي بيكلموني او الشباب الصغيرين اللي بيكلموني بدايه من 13 سنه لحد 18 سنه وصوتهم مش ثابت وصوتهم يقولوا لي كان صوتنا جميل واحنا صغيرين دلوقتي صوتنا باظ نعمل ايه نسوي ايه فانا دلوقتي بحاول الم الموضوع كله بقدر الامكان المشاكل اللي بتحصل في الفتره دي هي ايه ان الصوت بيتغير من صوت من صوت طفل صغير بيسرسع لصوت راجل كبير فتلاقي ايه اللي بيحصل هو مش مش مدرك ان طبقه الصوت اتغيرت فتبص تلاقيه بيتكلم ازاي بيتكلم كده تبص تلاقيه بيتكلم كده يعني جين ده يعني ياسر تلاقيه بيقول زغطه كده او زحلقه كده في الصوت المرحله دي بتتسمى مرحله التصدع او الصرير اللي هي ايه الاحبال الصوتيه بتكون بتكبر ولسه ما استقرتش على طبقه معينه فبيبدا الطفل مش عارف يستخدمها ازاي فبينتج عنها ان هو بينتقل من الطبقه الغليظه للطبقه الحاده في نفس الوقت في نفس الكلمه زي ما احنا بنقوله كمهنيين اللي هو انتقال من القرار والجواب في نفس الوقت ها 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 تبص تلاقي الصوت دايما يعمل كده ها مش دعوه اعمل كذا مش عامل كده يعني تلاقي صوته دايما مبحوح دايما محشرج دي الميزه بتاعت المرحله دي وتحس ان في حد غريب في البيت 
عمال بقى فرحان بحنجرته يصحى من النوم يا ماما عايز اكل فتنخض من وجوده في البيت وهنا بقى بتحصل المشكله ايه المشكله ان الصوت بيبقى اكثر غلظه ان الصوت ما بيبقاش مستقر على درجه معينه ان الصوت مبحوح ومحشرج وان مساحه الصوت بقت اضيق من الاول فلما يجي يغني اغنيه او يقرا قران بشكل معين زي ما كان بيقرا في الاول ما يقدرش ليه لان مساحه صوته قلت نتيجه للتغير ده والناس هنا بتنقسم لنوعين في نوع بيبدا انه يتعرف على طبقه صوته المناسبه ليه في المرحله دي ويبدا يتخطى المرحله ديت بسهوله نتيجة لموهبته الفطرية وودنه كويسة وأهله بيساعدوه نوع تاني من الناس ما بيقدرش إن هو يوصل للطبقة دي فيتوه مش عارف يستخدم صوته المنخفض ولا صوته الحاد فممكن ما يتكلمش خالص أو صوته يثبت في المنطقة التخينة بس فيفضل صوته تخين بس أو يفضل في صوته الحاد في فيتكلم بطريقة زي صوت البنات يعني بيحتفظ بصوته الطفولي ودي طبعا مشكلة كبيرة جدا إن هو يبقى راجل كبير ويتكلم بصوت طفولي طيب انا هتعامل مع المرحله دي ازاي في المرحله دي انا مش هحاول اطور نفسي ادائيا كل اللي انا بحاول اعمله ان انا اهتم ان انا ادور على طبقه الصوت المناسبه ليا والكلام ده ما بيبقاش في اول فتره من 6 شهور ل 12 شهر من البلوغ يعني اول ما الصوت يبدا تتغير ادي لابنك من 6 شهور ل 12 شهر ما يعملش فيهم اي حاجه لحد ما يقدر يتعود على ان صوته بدا يخشن او صوته بدا ينضج بدا هو ما نضجش ناخد بالنا ان في المرحلة دي في بحة مؤقتة بتحصل للصوت ما نقلقش منها خالص بتاخد وقت معين وبتروح لحالها اول ما الطفل يقدر يعرف طبقته المناسبة ليه نقلق منها لو زادت عن 12 شهر لو, ز... لو عدت 12 شهر ولسه البحة دي راحتش لازم تتوجه لأخصائي الصوتيات وتخاطب علشان يساعد ابنك في الحصول على الدرجة المناسبة ليه ويعلمه ازاي يستخدم صوته الجديد وبعدين ببدا اساعد ابني او ابني نفسه لو لو بيسمعني دلوقتي هو اللي يبدا يسمع بيبدا يتعلم السوفت سكيلز بيبدا يعمل مخزون ورصيد نغمي كبير مش شرط انه يمرن صوته بشكل عنيف ويزود مساحه صوته و و و و لا اهم حاجه السمع ثم السمع ثم السمع الحفظ ثم الحفظ ثم الحفظ بعد كده تمرينات الصوت تحت اشراف متخصص لسبب لو هتتمرن في الفتره دي لازم تتمرن تحت اشراف متخصص علشان ما تجرحش احبالك الصوتيه وتجرح حنجرتك لو ما فيش متخصص بالقرب منك او حد من اصحابك او ابوك او امك ذو علم في الموضوع ده ويقدروا يساعدوك بلاش تعلي صوتك زياده عن اللزوم تمرين الصوت يكون خفيف قوي وبحذر قوي 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 اوعى تعلي صوتك او تزعق او تصرخ المرحله دي الطفل بيكون فرحان بصوته فعايز يزعق ويصرخ وينادي على زمايله في الملعب وينادي على زمايله في الشارع والكلام ده كله ممنوع تزعق او تصرخ علشان صوتك ما يضيعش لو انت مش ناوي تستخدم صوتك في الاداء اعمل اللي انت عايزه بس انا بتكلم دلوقتي على ناس عايزه تكون فنانين ناس عايزة تكون مؤديين محترفين ده اللي لازم تتبعه وعدم الأداء نهائيا ما تأديش خالص مشاركاتك كلها تبقى عبارة عن تدريبات خفيفة وليس أداء قوي يعني ما تأديش بشكل قوي انت في المرحلة دي بتتعلم وبتسقل مهاراتك وبتسقل مواهبك لما هو قادم ما تستعجلش على نفسك الفترة دي مش فترة ظهور الفترة دي فترة صقل المواهب تحديد إيجابياتك فين واستغلالها سلبياتك فين والبعد عنها لازم تهتم بالسمع والتقليد والحفظ والتدريب الخفيف جدا والبحث عن طبقة صوتك المناسبة غير كده مش مطلوب منك أي حاجة طبعا في مشاكل بتقابلنا في الصوت بعيدا عن ان الشخص يلاقي صوته الحقيقي او ما يلاقيهوش في مشاكل بتتعلق بافراز الهرمونات من الغدة الدرقية فبتعمل اختلال هرمونات فصوته ما ينضج شيء بالشكل الكافي في المرحلة دي المرض النفسي والتوتر نتيجة التغيرات بيبقى شديد جدا لازم نقف جنب ولادنا ونوعيهم ونبقى سبورتف ليهم علشان ما ينحرجوش من صوتهم الجديد علشان يقدروا يتقبلوا صوتهم الجديد ويلاقوا طبقتهم المناسبة ان شاء الله وبكده احنا اتكلمنا عن الصوت في فترة البلوغ وازاي الصوت بيتغير والمشاكل اللي بتواجه الصوت في فترة البلوغ وازاي نتعامل مع الطفل في المرحلة دي علشان نتجنبها ونعد ابننا انه يكون مؤدي كويس او لو هو كان مؤدي قبل البلوغ كويس يحتفظ بصوته في الفترة اللي هي بتاعت البلوغ ويكمل ما بعد النضج ان شاء الله بالنسبة للتمارين الخفيفة اللي هتساعد الطفل انه هو يوصل لبر الامان في المرحلة دي هنبدأ ننزلها تباعا ان شاء الله على القناة 
فتابعونا باستمرار لو عجبك الفيديو ابعته لاصحابك وما تنساش لايك وكومنت وشير وسبسكرايب لو في اي سؤال اكتبه تحت الفيديو لو محتاج مساعده بصفه شخصيه تقدر تتواصل مع الارقام الظاهره قدامك على الشاشه ونساعدك في حل المشكله ان شاء الله اتمنى يكون الفيديو عجبكم وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته